to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky to build a future from a single mind which reaches out to the entire world at Indus International University programs offered are BTech BCA MCA BCA MCA integrated MSc in maths and physics Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC. BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized Indus International University creating futures changing lives Batu District Una Himachal Pradesh phone 9318797101 or 2 or 3 website www.iiuedu.in email info@iiuedu.in SMS IIU to 56677 ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सेवन सी हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है और अब बात करते हैं नाहन में बहुकोणीय मुकाबले की सिरमौर जिले के नाहन विधानसभा क्षेत्र में इस बार भी बहुकोणीय मुकाबले के आसार हैं मुकाबला तिकोना होगा या चौकोना ये लोजपा के पूर्व प्रत्याशी सदानंद चौहान पर निर्भर करेगा जो पिछली बार कांग्रेस भाजपा को कड़ी टक्कर देते हुए तेरह हजार सात सौ सैतालीस वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे यहां कांग्रेस से वर्तमान विधायक कुश परमार थर्ड फ्रंट से हिलोपा नेता श्यामा शर्मा और भाजपा से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल के ही मैदान में होने की संभावना है हालांकि भाजपा में टिकट के लगभग चार दावेदार और हैं सिरमौर जिले के नाहन विधानसभा क्षेत्र में इस बार भी बहुकोणीय मुकाबले के प्रबल आसार हैं। मुकाबला तिकोना होगा या चौकोना यह लोजपा के पूर्व प्रत्याशी सदानंद चौहान पर निर्भर करेगा जो पिछली बार तेरह वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे पिछली बार भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ी श्यामा शर्मा इस बार थर्ड फ्रंट की उम्मीदवार होंगी भाजपा में उनके स्थान पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल को टिकट दिए जाने की चर्चा है कांग्रेस से वर्तमान विधायक कुश परमार ही इस बार मैदान में हो सकते हैं कुश परमार पिछली बार श्यामा शर्मा को मात्र सात वोटों के अंतर ऐसी हरा सीट निकाल पाए थे किलोपा नेता श्यामा शर्मा पिछले काफी समय से विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे लोगों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कई प्रदर्शन भी कर चुकी हैं, जिसमें भारी संख्या में लोग जुटे हैं सी और सी के समर्थन से श्यामा शर्मा को काफी मजबूती मिली है क्योंकि क्षेत्र में वामपंथ के काफी समर्थक हैं। पिछली बार तीसरे स्थान पर रहे लोजपा नेता सदानंद चौहान ने अब लोजपा छोड़ दी है और किसी अन्य पार्टी में जाने की तैयारी में है माना जा रहा है कि वे जिस भी दल में जाएंगे टिकट मिलने की शर्त पर ही जाएंगे थर्ड फ्रंट की मजबूत प्रत्याशी मैदान में होने के कारण नाहन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा को फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा सभी दलों ने गांव गांव में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है देखना है ऊँट किस करवट बदलता है सतीश शर्मा सेवन सी हिमाचल आजकल नाहन प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए गठित थर्ड फ्रंट हिमाचल लोक मोर्चा ने सोलन में स्थानीय विभिन्न समस्याओं को लेकर रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया इस प्रदर्शन में हिलोपा सीपीएम और सीपीआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया वक्ताओं ने मजदूरों के बढ़ते शोषण और शहर में पेयजल व पार्किंग जैसी समस्याओं पर सरकार को घेरते हुए चेतावनी दी कि यदि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए गठित थर्ड फ्रंट हिमाचल लोक मोर्चा ने सोलन में स्थानीय विभिन्न समस्याओं को लेकर रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया इस प्रदर्शन में थर्ड फ्रंट के घटक हिलोपा सीपीएम और सीपीआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया हिलोपा के नेता महेंद्र नाथ सोफत और एटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज ने अपने संबोधन में कहा की सोलन में काफी समय से लोग पेयजल और पार्किंग की समस्या से जूझ रहे हैं तथा उद्योगों में मजदूरों का जमकर शोषण हो रहा है उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया तो उग्र आंदोलन छेड़ दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है उसी के एवज में आज जिला में तीनों पार्टियां मिलकर हिमाचल लोक मोर्चे के बैनर के तले आज हम यहां की समस्याएं जिनसे यहां का आम नागरिक आम जन, आम जन जो है झूझ रहा है उसको लेकर हम राज्यपाल महोदय को 
जिलाधीश के माध्यम से विज्ञापन दे देने के लिए जा रहे हैं समस्याओं में प्रमुखता से सोलन में पानी की बहुत विकट समस्या है गिरी की योजना आ गई लेकिन पानी नहीं आया यहाँ पर रोज गाड़ियाँ बिक रही हैं लेकिन उनको खड़ा करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है लोग लोगों के चलान हो रहे हैं लेकिन जो प्रशासन है और जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है वो इस समस्या की और मौन बना हुआ है मूक दर्शक है वातावरण है इस प्रदेश के अंदर वो मजदूरों का भरपूर शोषण हो रहा है जो लेबर लॉ है जो श्रम कानून है उनकी उल्लंघना हो रही है और श्रम कानूनों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है मजदूर वर्ग जो है वो पूरी तरह से इस मोर्चे का इसलिए समर्थन करता है क्योंकि जो आउटसोर्सिंग का मामला है वो समाप्त होना चाहिए ब्यूरो रिपोर्ट सेवन सी हिमाचल आजकल सोलन प्रदेश में इस बार कॉलेजों में होने वाली केंद्रीय छात्र संघ चुनावों पर रोक लग सकती है चुनावों में होने वाली हिंसा को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज के प्रचार्य अब की बार चुनाव करवाने के पक्षधर में नहीं है मंगलवार को विश्वविद्यालय में हुई बैठक में चुनाव की बजाय एस के मनोनयन की अनुशंसा की गई हालांकि इस संबंध में विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद की अंतिम फैसला ही लेगी लेकिन छात्र संगठनों को चुनावों का यह तरीका रास नहीं आ रहा वे ऐसे किसी भी फैसले के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की बात करने लगे हैं। प्रदेश के कॉलेजों व विश्वविद्यालय में होने वाले एस चुनावों पर अब की बार ग्रहण लग सकता है कॉलेजों के प्रचार्यों की विश्वविद्यालय में हुई बैठक में एस के प्रत्यक्ष चुनावों पर रोक लगाने की अनुशंसा की गई चुनावों के स्थान पर एस का मनोनयन करने की बात कही गई। बैठक में एस मनोनयन के लिए एक रूपरेखा भी तैयार की गई। इसके मुताबिक एस का मनोनयन उन छात्रों द्वारा किया जाना है जो की शैक्षणिक व खेल गतिविधियों में अव्वल रहे हैं बाकी छात्रों को इसका हक नहीं मिलेगा अब इस संबंध में एक प्रस्ताव विश्वविद्यालय इसी की आगामी बैठक में लाए जाने की संभावना है सारे प्राचार्यों ने एक स्वर से कहा हमसे भाई जिस प्रकार के इलेक्शन हो रहे हैं उससे हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ठीक नहीं बनती है साथ ही साथ समझिए कि डिसिप्लिन काफी बढ़ता है तो हमारा जो एक जो इनडायरेक्ट हमारा इलेक्शन का मेथड है जिसमें नॉमिनेशन के माध्यम से हम चुनाव कराते हैं वो हम कराए और डायरेक्ट समझिए इलेक्शन होता है इसको हम नहीं कराए उधर एस के मनोनयन के प्रस्ताव को छात्र संगठन छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बता रहे हैं विश्वविद्यालय एस अध्यक्ष पुनीत धांटा ने कहा कि यदि प्रशासन ने चुनाव नहीं करवाए तो पूरे प्रदेश में छात्र सड़कों पर उतरेंगे केंद्रीय छात्र संघ के बैनर तले तीनों संगठनों से करते हैं कि इसके लिए हम इकट्ठा होकर हमें लड़ना होगा इसके लिए इकट्ठे लड़ने की जरूरत है और अगर उसके बाद भी अथॉरिटी नहीं मानती तो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक देश और एक बहुत ज्यादा उग्र आंदोलन विश्वविद्यालय के अंदर और पूरे हिमाचल के अंदर कर देगा अब देखना यह है की विश्वविद्यालय की इसी प्रचार्यों द्वारा की गई अनुशंसा पर क्या फैसला लेती है ब्यूरो रिपोर्ट सेवन सी हिमाचल आजकल शिमला परसुराम मवाड़ी कमलेश कुमारी की सड़क दुर्घटना में हुई मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है कमलेश की डायरी का हवाला देते हुए उनके बहनोई नंदलाल और वकील राजेश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के कुछ अधिकारियों और कुछ अन्य लोगों के कारण कमलेश मानसिक रूप से परेशान थी इसी परेशानी की हालत में वह स्कूटी चला रही थी और दुर्घटना का शिकार हो गई उन्होंने पत्रकारों को डायरी के पन्ने की प्रतियां दिखाते हुए कहा कि कमलेश विगत में अपने साथ हो रहे अन्याय और दुर्व्यवहार के बारे में मुख्यमंत्री से भी शिकायत कर चुकी थी लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई उन्होंने सरकार से मांग की है कि कमलेश कुमारी के मामले में उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए कोच को जिस तरह से टॉर्चर करने की कोशिश की गई सभी के द्वारा सभी चार व्यक्तियों के द्वारा जो कि उसने उसकी डायरी में भी लिखा हुआ है मैं उस मामले की न्यायिक जांच की मांग करता हूं क्योंकि उसको हर पॉइंट पे प्रताड़ित करने का काम किया गया उसके उसके करैक्टर को नीचा करने के लिए उसके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए जैसे उसकी ट्रांसफर होती है उस वो भी एक देखने का विषय है चौदह तारीख को चौदह जून को मुख्यमंत्री महोदय ने तथा उनके पुत्र ने इनको न्याय का आश्वासन दिया था लेकिन उसके बावजूद भी 16 तारीख को उनकी ट्रांसफर कर दी गई। खबरों के सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक
आशा करते हैं कि आपने इस मधुर पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा और अब जाने से पहले एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर हमीरपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किए कई ताबड़तोड़ उद्घाटन व शिलान्यास कहा प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणीय बनकर है उभरा नाहन में बोले प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल कहा धूमल सरकार के कार्यकाल में हुआ प्रदेश का एक समान विकास विकास के मुद्दे पर भाजपा व कांग्रेस आमने सामने जीएस बाली ने भाजपा पर कांगड़ा के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप सिरमौर जिले के नाहन विधानसभा क्षेत्र में बहुकोणीय मुकाबला होने के आसार कांग्रेस भाजपा के अलावा तीसरा मोर्चा मुकाबले को बना सकता है रोचक देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए सेवन सी हिमाचल आजकल फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही अब मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सेवन सी नमस्कार